Halo semuanya, bersama Seferi di sini. Dalam video kali ini kita akan membahas materi tentang Pancasila. Setiap negara mempunyai dasar negaranya sendiri, dan negara kita Indonesia juga mempunyai dasar negara yang bernama Pancasila. Dalam video kali ini, saya akan menceritakan tentang sejarah lahirnya Pancasila. Jadi, dulu sekali rakyat Indonesia pernah dijajah oleh bangsa lain, yaitu Belanda. Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun, dan itu merupakan masa yang sangat sulit bagi rakyat Indonesia pada saat itu. Ya, di mana rakyat Indonesia harus bekerja terus menerus, tetapi hasilnya dinikmati oleh Belanda. Setelah mengalami penderitaan selama 350 tahun, akhirnya datanglah bangsa yang lain, yaitu bangsa Jepang. Jepang datang membawa harapan bagi Indonesia pada saat itu. Pada saat Jepang datang, Belanda menjara tanpa syarat. Hingga pada saat itu diserahkanlah wilayah kekuasaan Belanda kepada Jepang. Dan Jepang berjanji akan memakmurkan rakyat Indonesia. Dan ternyata janji itu hanya janji belaka. Ternyata penjajahan Jepang lebih kejam daripada penjajahan Belanda. Walaupun Jepang hanya menjajah Indonesia selama tiga setengah tahun. Tetapi pada masa penjajahan Jepang, rakyat Indonesia banyak yang mengalami kelaparan, kemiskinan, Dipaksa untuk bekerja tanpa diberi makan dan tanpa diberi istirahat. Akibat penderitaan yang semakin parah, beberapa rakyat Indonesia mulai melakukan perlawanan di beberapa wilayah untuk menjatuhkan Jepang. Tetapi semua perlawanan itu gagal. Rakyat Indonesia belum bisa mengalahkan Jepang. Walaupun demikian, perlawanan yang gagal itu menimbulkan rasa nasionalisme bagi seluruh rakyat Indonesia untuk segera membuat Indonesia menjadi negara yang merdeka. Pada tahun 1944, Jepang membutuhkan tambahan pasukan tentara untuk berperang di Perang Dunia Kedua, sehingga Jepang ingin meminta bantuan rakyat Indonesia untuk mengambil hati bangsa Indonesia Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia jadi Jepang untuk memberi kemerdekaan kepada rakyat Indonesia dibuktikan dengan membentuk badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan BPU PKI pada sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 salah satu anggota BPUPKI yaitu Insinu Soekarno mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia karena itu setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila karena pada 1 Juni istilah Pancasila pertama kali diusulkan oleh Insinyur Soekarno sebagai nama dari dasar negara Indonesia sebenarnya istilah Pancasila sudah ada sejak zaman dahulu kala tepatnya di zaman kerajaan Majapahit sebagaimana yang tercantum di kitab Suta Soma yang ditulis oleh Empu Tantula Nah, kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 
Pancasila secara resmi ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia Nah, tadi kita sudah sama-sama mendengar penjelasan mengenai sejarah Pancasila sebagai dasar negara kita Kita dapat melihat perjuangan bahasa Indonesia untuk dapat merdeka dan juga betapa beratinya Pancasila bagi negara kita Indonesia karena Pancasila merupakan dasar negara kita di mana setiap peraturan dan perilaku harus berpedoman kepada Pancasila jadi kita sebagai bangsa negara Indonesia harus menghargai perjuangan para pahlawan dan juga harus menjadikan Pancasila yang sudah diperjuangkan oleh para pahlawan kita sebagai pedoman hidup bermasyarakat dan juga bernegara. Nah, sampai di sini video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.